É um trabalho que está sendo realizado pela Federação Cearense de Futebol no intuito de fazer a testagem de toda a arbitragem e também da equipe de apoio ao futebol. Então, nós estamos contando com o apoio do presidente da federação, que está fornecendo, junto com o laboratório Argos, os testes para toda essa equipe. Esse teste é muito importante porque, para o início de treinamento, é importante que toda a equipe seja testada, para a gente é, separar os, as pessoas que estão contaminadas, que estão contaminadas e ainda estão contaminando e as que não tiveram contato, separando em grupos para facilitar esse treinamento. O teste que nós estamos realizando aqui é o RT-PCR, que é conhecido como SUAB. O que consta esse teste? É uma coleta de material de, da parte interna do nariz e da orofaringe, tá? que é da parte interna da boca. Esse, esse material é coletado e é mandado para pesquisa, onde é investigado fragmentos dos vírus. Tá? Esse teste é o único aceito hoje pela Organização Mundial de Saúde tá? para fechar diagnóstico. Os demais exames hoje preconizados que estão sendo usados são exames apenas para mostrar que você teve contato com o vírus. Existem uns ou outros testes que possivelmente iremos fazer para saber exatamente se ele foi contaminado, se ele ainda é contaminante, mas isso será em fases posteriores. A arbitragem, o futebol mudou, né? É... Para retomarmos a... o Cearense e Pioca 2020, precisamos passar por um... uma bateria de testes, exames e principalmente... É o que está sendo feito hoje aqui. O doutor Mauro Camélio teve o cuidado para que todos os árbitros que estão envolvidos no protocolo para reiniciar o campeonato cearense possam passar por todos os testes para darmos início a, a trabalhos de trabalho físico e trabalho técnico. Já estamos trabalhando a parte técnica né, através de videoconferências e hoje aqui né, começamos os testes, os testes com os árbitros para dar continuidade ao processo, dar continuidade ao protocolo e assim é, começarmos as nossas atividades, atividades essas técnico, tático e físico. Então está tudo dentro do processo que a federação nos pediu, né, a demanda que foi passada, o protocolo, então está tudo seguindo dentro daquilo que esperávamos. Né? A partir de sábado já começamos as nossas atividades, atividades técnicas no CT do Atlético e também... É, as quintas e sexta no CT da arbitragem que é na sede na sede é, social do sindicato dos árbitros do Sindaf então para nós está sendo bom e, é, esse processo que está desencadeando muito dentro daquilo que a gente esperava a federação está certíssima e tem que realmente ser assim essa volta né tem que ser feita com muita cautela porque eu acho que não só eu, né, mas todo mundo está meio preocupado com essa volta geral né, de tudo, não só do futebol. E aí com esse retorno do futebol tem que ser assim mesmo, com teste, tudo feito com muita precaução e com todos os cuidados devidos para não acontecer o pior. Né? É um trabalho é, importante né, que tem sido feito pela federação, todo o esforço aí de exames, de clubes, de árbitros, todos envolvidos na competição, né? porque é algo delicado quando se trata de saúde, né? e aí é importante que todo o trabalho seja feito seguindo aí as exigências médicas, os protocolos da, da saúde, né? e a federação tem se importado muito com isso, né? e hoje aqui está sendo feito o trabalho de testes para que os atos possam é, estarem Aptos, né? um dos, dos testes, né? que não é só esse, existem outros testes que serão feitos na parte física, na parte mental, né? até na parte teórica, para que a competição retorne e todos os envolvidos estejam prontos, né? para que não exista risco algum de contaminação, que é isso que é o mais importante nesse momento, tratar da saúde de todos os envolvidos, que vão participar desses jogos, desses 11 jogos que faltam para encerrar o Campeonato Cearense. É de suma importância, né, essa questão aí da, da avaliação com os testes do Covid para nós árbitros, 
é, para nos darmos uma segurança né, de, de prosseguimento no protocolo de retomada do campeonato. Né? É o pontapé inicial. E aí, é, em cima dos resultados, vamos capacitar para a gente dar início ao nosso treinamento, né, para quando o governo libera o reinício do campeonato, a gente esteja preparado para levar o campeonato até o final. A gente é, não, não parou né, total, tivemos que nos adaptar a novas formas de treinamentos, né, então a gente recebeu planilhas dos nossos instrutores físicos para que a gente tivesse uma rotina de treinamento em casa, né, dentro da, da, das planilhas de treino, para a gente manter o mínimo possível de um condicionamento para não parar total, né? para não ter muitas perdas né? em relação a, a essa retomada do, do campeonato. Esse teste, o, o tempo hábil para ter esse resultado é em torno de 48 horas, porém temos o compromisso do laboratório de nos entregar esse teste antes disso. Sem Vamos dúvida. frisar para esse povo usar corretamente a máscara? Sem dúvida. Os usos que a gente chama dos EPIs, que são equipamentos de proteção individual, que consta de máscaras, óculos para quem está em contato direto ou face shield, é importante. É uma, é uma patologia que, tá, que tem muito poder de contaminação. Ela tem muito fácil a contaminação, então... Nós temos que nos prevenir. Em cima disso, nós também temos que trabalhar o quê? Lavar bem as mãos e o uso do álcool em gel. Para o protocolo, foram selecionados 24 árbitros, 12 árbitros e 12 assistentes. Então, eles, é, no quadro da federação, temos 130 árbitros. Sendo que, para esses 11 jogos que estão faltando, selecionamos 24. Até porque, por questão de custo, né? não poderíamos testar os 130 árbitros. Então selecionamos, fizemos uma seleção daqueles que estavam dentro do processo técnico é, acima do, do esperado e também a parte física e principalmente a parte mental. Então todos os, os 24 atos vão passar pelos testes, além dos árbitros, os instrutores que vão estar trabalhando com eles, instrutores físicos, instrutores técnicos, a nossa psicóloga e também é, a nossa nutricionista. Então todos vão estar em passando por esse processo de, de testagem para dar início ao trabalho externo. O futebol cearense aos poucos está crescendo dentro dessa condição da pandemia e está começando a trabalhar. O Ceará e Fortaleza já iniciaram desde o dia 1 de junho, autorizado pelo governo do estado, a fase de treinos. Os demais clubes estão iniciando, primeiramente com o trabalho de higienização e sanitização, Agora estamos realizando os testes com os clubes, estamos fazendo com a arbitragem, também com muita responsabilidade, muito cuidado, muito zelo, para que não haja nenhum contágio, nenhuma situação que possa é, parar a nossa competição. Com esse cuidado, nós estamos mostrando ao governo do Estado essa condição e que possa, é, dentro da intenção do, do, do protocolo que nós apresentamos ao governo, é, que voltar o nosso campeonato, retornando o nosso campeonato dia 8 de julho, numa quarta-feira, para que possamos, posteriormente, ter a Copa do Nordeste aqui em Fortaleza, onde trará a grande vantagem dos nossos dois clubes que representam o futebol cearense terem é, jogando em casa. E é essa a nossa intenção do crescimento do futebol cearense. Primeiramente, Campeonato Cearense Estadual Série A, depois Copa do Nordeste e, posteriormente, no Campeonato Brasileiro, os nossos dois representantes da Série A, Ceará e Fortaleza, como também o Ferroviário da Série C e Floresta e Guarani Sobral pela Série D. O futebol cearense crescendo, o futebol cearense trabalhando. E é isso que eu desejo da Federação Cearense de Futebol.